Welcome aviators to Flying Aviation. Today we are proceeding with our playlist Airplane Explained A to Z. पहली वीडियो में हमने एयरप्लेन के वेदर रेडार और रेडोम के बारे में समझा था वो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो थी इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की है जिसमें कि हम एयरप्लेन के हर एक पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो अगर आपने प्ले की पहली वीडियो जो की एयरप्लेन के वेदर रेडार और रेडोम पर है नहीं देखी तो आई सजेस्ट यू की आप पहले वो देखे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कॉकपिट ऑफ बोइंग 737-800 एन जी एयरक्राफ्ट इस वीडियो में हम बोइंग 737 के कॉकपिट का एक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि डिटेल्ड वीडियो बनाने से वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और साथ में बोरिंग भी हो जाएगी बट एनी आओ वी विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन इट इन नियर फ्यूचर सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जम्प इन दॉकपिट ये बोइंग सेवन थ्री सेवन एट हंड्रेड एन जी का कॉकपिट है जिसमे की आपको बहुत से इंस्ट्रूमेंट गेजेस लीवर्स लाइट और स्विचेस देखने को मिलेंगे देखते ही नॉर्मल आदमी को तो चक्कर ही आ जाए बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको आराम से पता होगा की कॉकपिट का कौन सा पैनल किस काम के लिए यूज होता है सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे इस ऊपर वाले सारे पैनल को ओवर हेड पैनल बोला जाता है ये पैनल भी आगे दो पार्ट में सप्लीट है ये पीछे वाले पैनल को आफ्ट ओवर हेड पैनल बोला जाता है और आगे वाले पैनल को फॉरवर्ड ओवर हेड पैनल बोला जाता है आफ्ट ओवर हेड पैनल में ये पैनल एलई डिवाइस का है जो कि लीडिंग एज के स्लैट्स और स्लोट्स की डिप्लॉयमेंट को शो करता है इसके साथ ही आईआरएस डिस्प्ले यूनिट है जो कि एयरप्लेन की करंट लोकेशन ट्रू ट्रैक और ग्राउंड स्पीड बताता है अगर आई आर एस एयरप्लेन की इनिशियल पोजिशन को डिटेक्ट न कर पाए तो पायलट इस की पैड से मैनुअली भी लोकेशन भर सकता है इसके नीचे है आई आर एस मोड सिलेक्टर जिससे कि एयरक्राफ्ट की इनिशियल पोजीशन डिटेक्ट की जाती है इसके थोड़ा साथ में है डोम लाइट स्विच इसको ऑन करने से सारे कॉकपिट में एक हाई इंटेंसिटी लाइट इल्यूमिनेट हो जाती है जैसा कि नॉर्मल हमारे घरों में यूज की जाती है इसके आगे है ऑडियो कंट्रोल पैनल जिससे कि पायलट सिलेक्ट करते हैं की उन्हें किस फ्रिक्वेंसी पर बात करनी है और ग्राउंड क्रू फ्लाइट अटेंडेंट और पैसेंजर अनाउंसमेंट करने के लिए भी यही से कंट्रोल किया जाता है इसके नीचे है पैसेंजर ऑक्सीजन जिसे ऑन करने से सभी पैसेंजर की सीटों पर इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप डाउन हो जाते हैं इसके साथ है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो कि फ्लाइट के डेटा को रिकॉर्ड करता है और ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है जब भी दोनों में से एक इंजन स्टार्ट हो जाए इसके बाद आते हैं फॉरवर्ड ओवर पैनल पर जिस पर फर्स्ट पैनल फ्लाइट कंट्रोल का है इस पैनल पर एलरोन एलिवेटर रडर स्पॉइलर और फ्लैप इन सारी कंट्रोल सर्फेसिस के हाइड्रोलिक्स ऑन होते हैं और इस पैनल पर एक मेन स्विच है यो डेम्पर जो कि डच रोल को कंट्रोल करता है इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे इसके नीचे है डेटा सोर्स सिलेक्टर पैनल सभी एयरप्लेन में दो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी नेविगेशन सिस्टम इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम और फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर होते हैं और दोनों में से कोई एक खराब हो जाए तो इन स्विचेस से दूसरे बैकअप सिस्टम पर स्विच किया जाता है और फर्स्ट लाइन के लास्ट में है फ्यूल कंट्रोल पैनल इस पैनल में फ्यूल पंप के स्विचेस होते हैं जो कि फ्यूल को विंग के टैंक में से इंजन तक ले जाते हैं इसमें दो पंप लेफ्ट विंग के लिए दो पंप राइट विंग के लिए और दो पंप मिडल फ्यूल टैंक के लिए होते हैं अगर एक विंग से दूसरे विंग में फ्यूल सप्लाई करना है तो इस क्रॉस फीड के नोब से किया जाता है इसके बाद आते हैं एसी एंड डीसी मीटरिंग पैनल पर इस पैनल पर हमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसकी जानकारी मिलती है डीसी सिलेक्टर स्विच में डीसी पावर का सोर्स सिलेक्ट करके उसकी वोल्टेज और एम्पेयर इस स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं और ए सी में भी हम ए पावर की वोल्टेज और एम्पेयर चेक कर सकते हैं इसके बाद आते हैं ग्राउंड पावर एंड बस स्विचिंग पैनल पर एयरक्राफ्ट को स्टार्ट करने से पहले जब एयरपोर्ट पर उसे ग्राउंड पावर दी जाती है तो उसको इनेबल यहीं से किया जाता है एपीयू के जनरेटर और इंजन के जनरेटर को स्टार्ट करने का स्विच भी इसी पैनल में होता है जो कि एयरक्राफ्ट को एसी पावर सप्लाई करते हैं इसके बाद आते हैं वाइपर्स पर ये वाइपर्स बिल्कुल सेम हमारी कार के वाइपर्स की तरह ही होते हैं जो कि बारिश के टाइम स्टार्ट कर लिए जाते हैं इसके बाद आते हैं इक्विपमेंट कूलिंग स्विच जो कि ऑनबोर्ड एवियोनिक्स को ठंडा रखने के लिए इन बिल्ट फैंस को ऑन करता है जैसे कि हमारे कंप्यूटर में होते हैं इस पैनल के नीचे है एमरजेंसी एग्जिट लाइट 
जो कि हमेशा आर्म्ड पोजीशन पर रहती है इससे इमरजेंसी के दौरान कैबिन में पैसेंजर सीट से लेकर एग्जिट डोर तक लाइट्स इल्यूमिनेट हो जाती है और पैसेंजर को बाहर निकलने में आसानी होती है फोर्थ लाइन में सबसे ऊपर विंडो हीट और प्रोब हीट का पैनल होता है ठंड में पायलट की विंडोज पर और पिटेड स्टैटिक में बर्फ जमने से रोकने के लिए इन स्विचेस को ऑन किया जाता है और इसके ठीक नीचे विंग एंटी आइस और इंजन एंटी आइस का स्विच है जो कि विंग के लीडिंग एजिस और इंजन के फ्रंट पर बर्फ जमने से रोकता है इससे आगे है हाइड्रोलिक पंप स्विच पैनल जो कि एयरक्राफ्ट में प्रेजेंट हाइड्रोलिक पंप को ऑन करता है इसके नीचे डोर लाइट एल्यूमिनेटर पैनल है अगर एयरप्लेन का कोई भी एक डोर ओपन होगा तो उसकी इंडिकेशन यहाँ शो हो जाएगी एंड डाउन फ्रॉम इट देर इज कॉकपेट वॉइस रिकॉर्डर इसे ऑन करने से ये पूरी फ्लाइट के दौरान पायलट्स की आवाज को रिकॉर्ड करता है इसके बाद अगला सारा पैनल एयर कंडीशनिंग का है इसके ब्लीड एयर पैनल में एयर सर्कुलेशन लेफ्ट और राइट एयर कंडीशनिंग पैक को ऑन करने के साथ साथ इंजन में से ली जाने वाली ब्लीड एयर को ऑन ऑफ करने का भी स्विच होता है नाउ ऑन द लास्ट ओरिजेंटल पैनल सबसे पहले लैंडिंग लाइट स्विच है इसके बाद रनवे टर्न ऑफ और टैक्सी लाइट्स हैं। इसके बाद राइट हैंड साइड पर एंटी कोलिजन और स्ट्रोब लाइट का स्विच है अगर आपको इन लाइट्स को डिटेल में समझना है तो इसकी पूरी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ जो कि काफी डिटेल्ड वीडियो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके सेंटर में एपीयू और इंजन को स्टार्ट करने का स्विच है ओवर पैनल के बाद अब हम नीचे आते हैं ग्लेयर शील्ड पर ग्लेयर शील्ड पर ऑटो पायलट ऑटो थ्रोटल और फ्लाइट डायरेक्टर के साथ साथ एफिस भी इंस्टॉल होता है ऑटो पायलट को इस स्विच से ऑन किया जाता है और इस डिसंगेज बार से बंद किया जाता है इन डिस्प्लेज में एयरप्लेन का एल्टीट्यूड स्पीड और डायरेक्शन भर दी जाती है ताकि एयरप्लेन उसी ऊंचाई स्पीड और डायरेक्शन में फ्लाई करे ऑटो थ्रोटल ऑन करने से एयरप्लेन अपने एटीट्यूड के हिसाब से और जो फ्लाइट कंप्यूटर में डेटा भर दिया जाता है उसके हिसाब से कंट्रोटल को कम ज्यादा करता है ग्लेयर शील्ड में इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम का पैनल भी होता है जिसे एफ भी कहा जाता है इस पैनल से पायलट मोस्टली मेन डिस्प्लेस के प्रेशर और रडार डेटा को कंट्रोल करते हैं जैसे कि इस रेंज स्विच से रडार की रेंज इंक्रीज या डिक्रीज की जाती है इस नोब से प्रेशर कम या ज्यादा किया जाता है और इन नीचे वाले स्विचेस से नेविगेशन डिस्प्ले पर पॉपअप कंट्रोल किए जाते हैं जैसा कि डिस्प्ले पर वेदर एयरपोर्ट वे पॉइंट टेरन या एयरक्राफ्ट की पोजीशन शो करने के लिए इसके बाद आते हैं ई कैम पर ई कैम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज एयरक्राफ्ट मोनिटर ये एयरक्राफ्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पैनल है इस बोइंग 737 के ई कैम पर सिक्स स्क्रीन इंस्टॉल होती हैं, जो कि फ्लाइंग का अलग अलग डेटा शो करती है सबसे फर्स्ट स्क्रीन प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले की होती है इस पर पायलट को एयरप्लेन का एल्टीट्यूड एयर स्पीड ऑटो पायलट वर्टिकल स्पीड और एटीट्यूड शो होता है ये बेसिकली प्राइमरी सिक्स फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट का एडवांस वर्जन है उन सभी सिक्स फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट की डिटेल वीडियो का लिंक भी नीचे है नेक्स्ट है नेविगेशन डिस्प्ले नेविगेशन डिस्प्ले पर पायलट को फ्लाइट का रूट शो होता है जैसे कि हमें गूगल मैप्स पर शो होता है इसके साथ साथ नेविगेशन डिस्प्ले पर वेदर का सारा डेटा भी शो होता है इस डिस्प्ले में पायलट को नेक्स्ट वे पॉइंट का डिस्टेंस विंड की डायरेक्शन और स्पीड के साथ साथ अलग अलग एयरपोर्ट्स की लोकेशन भी शो होती है इसके बाद नेक्स्ट डिस्प्ले है इंजन स्टेटस एंड वार्निंग डिस्प्ले ये डिस्प्ले भी दो पार्ट में सप्लिट है ऊपर वाली डिस्प्ले इंजन में से निकल रहे थ्रस्ट का टेम्परेचर फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल बचा है और इंजन के आरपीएम बताती है नीचे वाली डिस्प्ले में लुब्रिकेशन ऑयल का प्रेशर टेम्परेचर ऑयल की क्वांटिटी और इंजन में कितना फ्यूल जा रहा है ये सब शो करती है अगली दो डिस्प्ले भी नेविगेशन डिस्प्ले और प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले है जो की पहली दो डिस्प्ले का ही रेप्लिका है ये डिस्प्ले को पायलट के लिए होती है इन डिस्प्ले से पीछे एक बड़ा लीवर होता है जो कि लैंडिंग गियर एक्सटेंशन लीवर होता है इसको अप करने से लैंडिंग गियर अप और डाउन करने से डाउन हो जाते हैं इसके ऊपर ये कंट्रोल नॉब ऑटो ब्रेकिंग का है लैंडिंग में जैसे ही एयरप्लेन के व्हील ग्राउंड से टच करते हैं इनसे ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है इसके बाद इन दो कंप्यूटर्स पर आते हैं इन्हें एफ कहते हैं मीन्स फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर 
ये कंप्यूटर एयरप्लेन का सबसे मेन कंपोनेंट है इस कंप्यूटर में फ्लाइट प्लान का सारा डेटा इंस्टॉल किया जाता है कि एयरप्लेन कहां से टेक ऑफ होगा और कहां पर लैंड होगा इसके साथ साथ एयरप्लेन कहां कहां से होकर निकलेगा किस एल्टीट्यूड पर फ्लाई होगा और किस स्पीड से फ्लाई करेगा सब इस कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है इसके लेफ्ट हैंड साइड पर इन कंट्रोल नॉब से डिस्प्ले की ब्राइटनेस बैकग्राउंड लाइट और मेन पैनल की बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल की जाती है अब आते हैं इन बड़े लीवर्स पर ये थ्रस्ट लीवर्स हैं। इंजन नंबर वन और इंजन नंबर टू का अलग अलग थ्रस्ट लीवर होता है इसको आगे पुश करके थ्रस्ट इंक्रीज किया जाता है और पुल करके थ्रस्ट डिक्रीज किया जाता है इन थ्रस्ट लीवर्स के आगे दो और छोटे लीवर्स होते हैं ये रिवर्स थ्रस्ट के लीवर्स है इससे इंजन का थ्रस्ट पीछे की बजाय आगे की तरफ हो जाता है और एयरप्लेन की स्पीड कम हो जाती है रिवर्स थ्रस्ट की डिटेल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है इसके नीचे फ्यूल कट ऑफ का स्विच है अगर इसे नीचे कर दिया जाए तो एयरप्लेन के इंजन में फ्यूल जाना बंद हो जाएगा और इंजन शट डाउन हो जाएगा इसके साथ स्पोइलर का लीवर है जो की एयरप्लेन की स्पीड को कम करता है और नीचे पार्किंग ब्रेक का बटन है जैसा की हमारी कार में होता है इसके जस्ट साथ में एलिवेटेड ट्रिम टैब्स है जिसे कि पायलट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है ताकि उसको बार बार फ्लाइंग में पिच सेट ना करनी पड़े इसके राइट हैंड साइड में फ्लैप्स का लीवर है जिससे कि पायलट लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम डिप्लॉय करता है ताकि एडिशनल लिफ्ट जनरेट हो सके इसके बाद आते हैं लास्ट पैनल में जिसे कि पेडेस्टल बोला जाता है इस पैनल में वी रेडियो का सिलेक्टर होता है जिससे की पायलट वेरियस ए की फ्रिक्वेंसी डालकर ए से बात करता है इससे नीचे वाला रेडियो नेविगेशन का पैनल है इसमें पायलट ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर नॉन डायरेक्शनल बीकन और आई की फ्रीक्वेंसी डालकर लो विजिबिलिटी में फ्लाई कर सकता है इसके जस्ट राइट में वेदर रेडार का पैनल है जिससे कि वेदर रेडार ऑपरेट होता है इसके आगे है ट्रांसपोंडर जिसमे पायलट स्क्वाक कोड भरता है जिससे की एयरप्लेन की सारी जानकारी ए को मिलती रहती है अगर आपको नहीं मालूम की ट्रांसपोंडर क्या होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का लिंक ले सकते हैं सबसे लास्ट में है ये कंट्रोल योग जिससे कि पायलट एयरप्लेन को फ्लाई करता है इस योग से एलेरोन और एलिवेटर कंट्रोल होते हैं और इन नीचे वाले पैडल से रडर कंट्रोल होता है इसलिए इन्हें रडर पैडल्स कहते हैं सो फाइनली दिस इज एंड ऑफ द वीडियो आई होप आपको बोइंग सेवन थ्री सेवन के कॉकपिट के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करें एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड